battery time abuse ng DG hybrid inverter feature. After about 1 year and 5 months, ito na yung final setting ko ng time abuse sa 100 ampere hour ko na lithium ion phosphate battery. So ito yung nag-come up ko na setting sa iba-ibang experience, brownouts na naranasan namin during about 1 year and 5 months. By the way, yung rating ng inverter ko ay 5 kilowatt and yung battery ay 100 ampere hour. The main purpose sa ating battery para tayo mayroong palaging reserve power in case mag out and of course para din makatulong na mapababa pa natin yung ating power consumption from grid so umpisa tayo sa taas from 1 am to 5 am yun so 50 percent so 5 am to 9 am 18 percent then 9 am to 13 pm 1 pm yun 80 percent so from 13 to 17 or 1 pm to 5 pm 80 percent then 17 to 21 or 5 pm to 9 pm 80 percent hanggang 21 or 9 pm to 1 am same 80 percent mag tayo dito sa 9 a.m. to 13 or 1 p.m. So, 80%. So, for example, may araw na. Alas na ibin na mong maga. So, isupplyan niya yung bahay. So, kung uh, supplyan niya ng bahay at may sobra pa, so, i-charge niya yung battery. Hindi gagamitin ng inverter ang battery hanggang umabot or more than 80%. So hanggang 1 pm to 7 pm magreserve siya ng 80%. Kung lumampas siya ng 80%, 90 or 100. Kung kulang na yung panel production so gamitin niya ang battery up to 80% lang. So reserve niya hanggang pagkagabi hanggang alauna ng madaling araw. So, ang experience namin, may brown out sa gabi. So, yung 80% sa normal load namin, abot siya ng umaga. Minus yung dalawang AC unit na mag-auto off kung walang grid. So, yung 1 AM to 5 AM, Ang setting natin is 50%. So, kung walang brand out, gamitin ng inverter ang battery up to 50%. Then, from 5 a.m. to 9 a.m., ganun din, pag walang brand out, gamitin din niya up to 18%. So, ang purpose natin dito, kung walang brand out, gamitin natin din yung battery para at least makatulong siya na ma-lower yung ating power consumption from grid yung deed of discharge pala nitong battery ang sabi ng manufacturer 95% pero ginawa kong 82% lang uh, that's why 18% yung nilagay ko dito so, sa mga previous video ko, sinabi ko na mas maganda yung battery. Hindi natin isagad para yung life niya hahaba pa. Sa more than one year na setup ko, uh, yung savings ko pala nasa uh, about 40 to 50 percent in uh, peso. Nasa 4,000 average a month yung masave ko. So, sa total load ko, nasa 50% yung savings ko. So, medyo malaking 
challenge pa para mapababa ko pa yung electric bill ko. Mayroon akong dalawang 100 ampere hours na dumating. So, magiging 300 ampere hours na to. Hopefully, mapababa ko pa. So, sa computation ko, baka konti na lang talaga yung babayaran ko. Well, anyway, kung masit up ko na yun, gagawa din ako ng video. So, that's it. God bless and be safe, everyone.